Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Chào anh em năm mới 2023 sức khỏe. Trong tập 204 đường tam sau khi cùng nhóm sai khác di chuyển đi đến hải thần đảo, Hana tách lẻ nhóm sai khác thành hai hướng. Hướng một đường tam đi đến rừng tình đấu đại sầm lâm. Còn sáu người đâu bạch áo tư tạp mang tuấn tiểu vũ chu thanh chơi vinh đi đến bờ biển gần hải thần đảo. Chuyển sang tập 245 của đầu la đại lục. Đường tam đã dùng làm người lĩnh vực dò xét phạm vi xung quanh để kiếm hồn thú. Nên đã phát hiện ra một con ám ma tà thần hổ đang giúp bụi Con ám ma tà thần hổ tất nhiên không hề bỏ chạy Khi hai con hồn thú thanh thiên nhiêu mãng và thái thản cử viên đã chết Nó đã ra ngành chiến với đường tam Đường tam bật hồn hoàn bốn đen năm đỏ của lam mân cỏ của mình lên Hắn bắn rất nhiều lam mân thảo và ám ma tà thần hổ Ám ma tà thần hổ di chuyển tốc độ cao né di chuyển ra sau lưng đường tam Đường tam cầm tam so kích đâm vào con hổ Con hổ lách nhẹ né được Trải có một thời gian chiến đấu đường tam dùng hồn kỳ thứ ba chu lưới trói buộc là tạo ra một cái mảng nhện bằng lam ngân thảo bắn về phía con hồ nhưng con hồ đã di chuyển đi đến một cái cây trốn sau đó hai cánh của con hồ đằng sau lưng tạo ra mười đảo do bắn về phía đường tam đường tam dùng kỹ năng hồn cốt chân bên phải lam ngân hoàng hắn bay lên bầu trời con hồ đã dùng đuôi chọc vào đầu đường tam đường tam đã di chuyển sang một chỗ né được sau đó đường tam cầm tam so kích nhớ đến hải thân Hắn đã dùng chiều thứ hai thiên hải không du đánh trung ám ma tà thần hồ Khiến con ám ma tà thần hồ từ mồm chảy máu Tuy nhiên con ám ma tà thần hồ rất khỏe Lúc này con hồ mới bắt đầu sờ đường tam Nhưng không còn cách nào rút lui Vì vậy ám ma tà thần hồ và đường tam vẫn chiến đấu tiếp Đường tam dùng kỹ năng thanh thiên chỉ đồn thần chảo Từ hồn cốt cánh tay trái hồn cốt của thanh thiên nhiều mang Tuy nhiên ám ma tà thần hồ có thể hóa giải thành công Ám ma tà thần hồ đã di chuyển trạng thái thứ hai của mình Đường Tam và Ma Tà Thần Hồ bị hút vào bên trong một hố đen. Vì vậy Đường Tam dùng từ cực thần quang là từ mắt bắn ra một luồng ánh sáng vào Ám Ma Tà Thần Hồ. Con hồ đã tạo ra một lớp ra chắn phòng thủ. Hiện tại hai người Đường Tam và con hồ đều bị thu nhỏ lai. Đường Tam về năm 6 tuổi, con hồ bé tí khoảng 50 cm. Chuyên đến cảnh của Thiên Nhật Tuyết đang làm khoảnh thứ 9. Cô ấy nhớ về Thiên Hảo Lưu đã tiết lộ thông tin bảo mật đến cha Thiên Tầm Tật, không phải do Đường Hảo giết chết mà đã bị bị đông sát hại. Nguyên nhân chủ yếu do thiên thần tập hiếp dâm bị bị đông năm đó. Ngoài ra theo thiên đạo lưu người có thể trở thành thần chính là bị bị đông. Lúc này thiên nhân tuyết với cơ thể trạng thái mơ màng, cô nhớ đến bị bị đông muốn trả thù. Về phần hồn cốt trên cơ thể thiên nhân tuyết đang tiến hóa, sau con cốt đã dung hợp thành một bộ áo giáp thần trăng. Cơ thể thiên nhân tuyết chuẩn bị thất bại thành thiên sứ trị thần. Cô đã nhớ đến hình ảnh đường tam. Do đó trong cơn mê man thiên nhân tuyết cùng đường tam đã cởi chuồng. Chờ có một thời gian thiên nhân tuyết dùng mình. Cô đã mở mắt tỉnh này trở thành thiên sứ chi thần 100 cấp. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Cảm ơn anh em đã xem hết video.